மிக கேவலமான தீர்ப்பினை நீதிபதிகள் வழங்கியிருக்கிறார்கள் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தீர்ப்பு கொடுப்பதற்கு நீதிபதி தேவையில்லை ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பக்கம் போனா வெத்தலையில மை போட்டு சொல்லுவான் இதுக்கு எதுக்கு அறுபது வருஷம் கேஸ் நடத்தணும் இதுக்கு எதுக்கு விவாதம் பண்ணும் இதுக்கு எதுக்கு மூணு நீதிபதி மரத்தடியில் உட்காந்து வெத்தலையில மை போட்டு அந்த இடத்துல ராமர் இருந்தாரா இல்லையான்னு சொல்லிப்பிடுவாங்க இது அஞ்சு நிமிஷத்துல பண்ணிடுவாங்க ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துல அது போன ஆள் இருக்கான் அங்கே பொம்பளைகள் இருக்கா கையில கோல் வைப்பார் இந்த ஜோதிய சோதிய உருட்டி போட்டு மூணு நிமிஷத்துல சொல்லிடுவா அங்க ஆள் இருந்த அதை நம்பிட்டு போய இந்துக்களுக்கு எது எது நம்பிக்கைகள் இருக்கு நீங்க சூரிய கிரகணம் வர்றப்ப இந்து என்ன சொல்லுவானா சூரிய என்ன பாம்பு பிடிக்குதுமா அவனுடைய நம்பிக்கை அது நாளைக்கு விஸ்வ இந்து பரிசு ஒரு கேஸ் போடுவான் இந்த சூரியனை பிடிக்கிற பாம்பை பிடிச்சு இங்க ஒப்படைக்கணும் சொல்லி கேஸ் போட்டா அலகாபாத் நீதிபதி தீர்ப்பு அந்த பாம்பை பிடிச்சுட்டு வேற என்ன பண்றது எந்த அடிப்படையில இந்த தீர்ப்பு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில தீர்ப்பு பிலிஃபினுடைய அடிப்படையில தீர்ப்பு நாளைக்கு எந்த இந்த கட்டத்துக்கு கூட சொல்லுவான் எங்க அப்பா எங்க அம்மா இங்க வந்து மாரியம்மன் கோயில் இருந்தது அதை இடிச்சு போட்டு உள்ள கட்டிருக்காங்க அதனால இந்த கட்டத்தை இடுறான் இடிப்பான் இடிக்க வருவான் நான் ஒரு வக்கீல்ங்கிற முறையில் சொல்கிறேன் மிக அவமானப்பட்ட இந்த தீர்ப்பை படுத்த உடனே மொத்தம் ஐந்து கேஸ் போடப்பட்டோம் அந்த ஐந்து கேஸில் இந்த அஞ்சு வழக்கும் போடுறப்ப பாபரி மசூதி அங்க இருந்தது இந்த அஞ்சு வழக்கிலையும் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து பாபரி மசூதி அந்த மசூதி தான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இந்த அஞ்சு வழக்கும் போட்டதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இந்த மசூதியை இடிக்கிறோம் அப்ப அரசாங்கம் அலகாபாத் ஹைகோர்ட் கோர்ட் அவமோச்ச குற்றத்தை மேல வழக்கு போடல கண்ட்ரப்ட் ஆஃப் கோர்ட் கேஸ் போட்டுக்கணுமா இல்லையா ஏன் போடல இந்த அஞ்சு வழக்கிலையும் உள்ளது அஞ்சு வழக்கில் ஒரு வழக்கு வாபஸ் போடணும் நாலு வழக்கு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து பாபரி மசூதி தான் அந்த பாபரி மசூதி இடிக்கிறான் இடிச்சா மேல வழக்கு போடணுமா இல்லையா கண்டப்ட் ஆஃப் கோர்ட் போடல அதோட இல்லாம இப்படி இடிச்சதை கண்டிக்கவும் இல்லை இந்த நீதிபதிகள் இந்த மாதிரி அயோக்கியத்தனம் பண்ணி இடிச்சிருக்கானுங்க இடிச்சது தப்புன்னு சொல்லி நீதிபதிகள் கண்டிக்கல அதைத்தான் அந்திய அர்ஜுனாங்கிற பழைய சொலிசிட்டர் ஜெனரல் சொல்றாரு எப்பொழுது சட்டத்தை அவன் கையில் எடுத்துக் கொண்டு இடித்து விட்டானோ அப்பொழுது சட்டம் செய்ய வேண்டிய வேலை என்னவென்றால் இடிப்பதற்கு முன்ன என்ன நிலைமை இருந்ததோ அந்த நிலைமையை திருப்பி தர வேண்டும் என்று உத்தரவு கொடுக்கணும் அப்ப இடிப்பதற்கு முன்ன என்ன நிலைமை இருந்தது பாபரி மஸ்ஜித் அங்கு இருந்தது கட்டி கொடு கட்டி கொடு கட்டி கொடுத்துட்டு பிறகு வேலையை பாருங்க அதுதான் அவர் அந்தியார்ஜுனா சொல்ற பழைய சொலிசிட்டர் ஜெனரல் சொல்றாரு எப்பொழுது சட்டத்துக்கு புறம்பாக இருந்த மசூதியை இடித்து விட்டார்களோ சட்டம் என்ன செய்ய வேண்டும் நீதிபதிகள் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த வழக்கு நடப்பதற்கு முன்னே அங்க என்ன நிலைமை இருந்ததோ அந்த நிலைமை மறுபடியும் இந்த வழக்கு நடப்பதற்கு என்ன நிலைமை இருந்ததோ அது வந்து மறுபடியும் ரெஸ்டோர் பண்ணி கொடுக்கணும் அதனால தான் நான் சன் நியூஸ் டிவில சொன்னேன் உண்மையான நீதி வழங்க வேண்டும் என்றால் எந்த இடத்தில் பாபரி மசி இருந்ததோ எந்த இடத்தில் பாபரி மசி இந்து பெரியவர்களால் இடிக்கப்பட்டதோ அந்த இடத்தில் மசூதியை கட்டி கொடுத்து இஸ்லாமியர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு நீதி வழங்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கோரிக்கை ஒன்றே ஒன்று சொல்லி முடிக்கிறேன் இந்த நாட்டில் நடந்த அனைத்து அயோக்கிய தனங்களுக்கும் மதக்கலவர்களுக்கும் இந்து தீவிரவாதிகள் தான் காரணம் அதை தெளிவாக யாருமே அவனுங்க தான் அவ்வளவு எல்லா அயோக்கிய தனமும் நடந்தது இந்த நாட்டில் ரெண்டு காட்டு முராட்டித்தனமான செயல் நடந்தது ஒன்னு காந்திஜியை சுட்டானுங்க இந்து தீவிரவாதம் காந்திஜி சுட்டானுங்க அடுத்த காட்டு முராட்டித்தனம் இந்த மசூதியை உடச்சு இந்த ரெண்டு காட்டு முராட்டித்தனத்தை பண்ணவனுங்க இந்து தீவிரவாதிகள் ஆகையினால மத சார்பற்ற நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து அவர்களை போராடி மக்கள் அவர்களை ஒதுக்கிற அளவுக்கு நம்ம போராடணும் அழகாக ஹிந்துல ஒரு தலைக்காரு பி ஆர் லாஸ்ட் பேட்டில் பட் வில் வின் த வார் அவர் அழகா சொல்லிருக்காரு We have lost the battle, but we will win the war. ஒரு ஒரு யுத்தம்னா நாலஞ்சு நிறைய போர்க்களம் இருக்கும் ஒரு போர்க்களத்தில் தோற்றா யுத்தம் தோற்றா அர்த்தம் இல்ல அடுத்த போர்க்களத்தை ஜெயிச்சு யுத்தம் ஜெயிக்கும் இது வந்து இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் நடைபெறுகிற சண்டை அல்ல நன்றாக தெளிவாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்து மத நம்பிக்கைக்கும் முஸ்லீம் மத நம்பிக்கைக்கும் உள்ள சண்டை இல்லை இது வந்து இந்து மத தீவிரவாதிகளுக்கும் பாசிஸ்டுகளுக்கும் ஜனநாயகத்திலும் சமதர்மத்திலும் மத ஒற்றுமையிலும் மத சார்பற்ற தன்மையிலும் கான்ஸ்டியூஷன் மீதும் சட்டம் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ள 
இந்தியர்களுக்கும் இந்து மத வெறியர்களுக்கும் நடக்கிற சண்டை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த இந்து மத விரோதிகளை இந்த நாட்டை விட்டு துரத்தி நாம் ஒற்றுமையாக வாழ்ந்து இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு பேச்சுக்கட்டை நன்றி கொடி வரைபடும்